வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் ஹார்ட் அட்டாக் மாரடைப்பு ஏன் வருகிறது அதற்கான தீர்வுகள் என்ன அப்படிங்கிறது நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னா மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னாடி முதல்ல ஹார்ட்டை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் ஹார்ட்டுங்கிறது ஒரு தசையினால் ஆன ஒரு பை அதில் வந்து உறுப்புன்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து நான்கு அறைகள் இருக்கிறது அதாவது மேலே ரெண்டு அறை கீழே ரெண்டு அறை மேலே உள்ள அறைகளுக்கு பேர் ஆறுக்கல் கீழே உள்ள அறைகளுக்கு பேர் வெற்றிக்கல் அந்த வலது பக்கம் மேலறையும் கீழறைக்கும் இடையில் வந்து ட்ரைகஸ்பீட் வேல் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்வினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் இடது பக்கம் வந்து மைட்ரல் வேல் அப்படிங்கிறதுனால இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன ரத்த ஓட்டம் மேலேருந்து கீழே வரும் பட் கீழேருந்து திரும்ப மேலே எஜெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வேல்வ் வந்து பயன்படுகிறது அடுத்தபடியாக வந்து நான் ரத்த ஓட்டத்தை பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா அந்த ரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளால் தான் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்து வருகிறது இப்போ சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ரெண்டு வகையான ரத்த குழாய்கள் இருக்கிறது ஒன்று வந்து வெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிறைகள் இன்னொன்று வந்து ஆற்றி அதாவது தமணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தமணியில் வந்து ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் இருக்கும் அந்த வெயினில் வந்து ஆக்சிஜன் குறைவான பிளட் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே கால் பகுதி மற்றும் வயிற்று பகுதி அதிலேருந்து இன்ஃபீரியர் வீணை கேவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வெயினானது பிளட்டை எடுத்துக்கொண்டு வலது பக்கம் மேலறைக்கு வரும் அதே மாதிரி மேலே வந்து தலைப்பகுதி கைப்பகுதி அதிலேருந்து பிளட்டை எடுத்துக்கொண்டு சுப்பீரியர் வீணை கேவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து வலது பக்கம் மேலறைக்கு கொண்டு வந்து விடும் ஸோ அங்கேருந்து கீழே வந்து வலது பக்கம் கீழறைக்கு பம்ப் அவுட் பண்ணி கீழே பிளட்டு போகும் அந்த கீழே வலது கீழறையிலிருந்து பல்முனரி ஆற்றி மூலமாக லங்ஸுக்கு போகும் ஏன்னா இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் குறைவாக இருக்கிறது அப்போ வந்து ஆக்சிஜன் அதுக்கு தேவை இப்போ நம்ம வண்டியில் வந்து பெட்ரோல் இல்லைனா என்ன பண்ணுறோம் பெட்ரோல் பல்கில் போய் பெட்ரோல் போட்டுக்கிறோம் இல்லைங்களா அதே போல் அங்கே லங்ஸில் போய் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுது ஸோ அங்கேருந்து பல்முனரி ஆற்றி இடது பக்கம் மேலறைக்கு வருகிறது இடது மேலறையிலிருந்து பம்ப் அவுட் பண்ணி இடது பக்கம் கீழறைக்கு வருகிறது ஸோ அங்கேருந்து அயோட்டா மூலமாக நம்ம உடம்பு முழுவதும் ரத்த ஓட்டம் நடைபெறுகிறது ஸோ இப்படி தான் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நம்முடைய இருதயம் ஓய்வின்றி உழைத்து நம்முடைய இருதயத்தை பாதுகாக்கிறது நமக்கு ஆரோக்கியத்தை தருகிறது சரி எப்படி ஹார்ட் அட்டாக் வருது அதை நான் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சில காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஸ்மோக்கிங்காக இருக்கலாம் இல்லை அல்கஹாலிசமாக இருக்கலாம் இல்லை ஹை பிளட் ப்ரெஷராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து டயபெட்டிஸாக இருக்கலாம் இல்லை உடல் பர்மனாக இருக்கலாம் அல்லது கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருக்கலாம் அல்லது தொடர் மன அழுத்தமாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு காரணம் காரணிகள் ட்ரிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம ரத்த ஓட்டத்தை வந்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் ஆகும் பொழுது முதல்ல வந்து திக்கனிங் ஆஃப் த ஆர்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரத்த குழாய்கள் வீக்கமடையும் அதற்கு பேர் அத்திரோஸ் கிளீரோசிஸ் அந்த வீக்கமடையும் பொழுது அதில் போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டமானது கொஞ்சம் குறைவாக ப்ரெஷரைஸ் ஆகி போகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அந்த ரத்த ஓட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் அந்த ரத்த குழாயினுடைய சுவற்றில் வந்து படி ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து பிளேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு மெழுகு போன்ற படியும் அதில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கும் ஃபேட் இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும் கால்சியம் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது டெபாசிட் ஆகுது ஸோ ரத்த ஓட்டம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைவாக போய்கொண்டே இருக்கிறது ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த பிளேக் வந்து ரப்சர் ஆயிரும் உடஞ்சிரும் நம்ம உடம்புல வந்து எப்பயாவது ஒரு இடத்துல அடிபட்டுருச்சு ரிப்பேர் பண்ணணும் ஹீலிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்போ வந்து அணுக்கள் ரத்த அணுக்கள் வந்து உற்பத்தி பண்ணப்படும் ஸோ அதே போல் இந்த பிளேக் வந்து உடஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரத்த திட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகி அதை சீல் பண்ணுறது கவர் பண்ணுறதுக்காக வருது ஆக்சுவலி அது நல்ல பர்பஸ்க்காக தான் வருது பட் ஏற்கனவே இங்கே பக்கம் பிளேக் இருக்குது இந்த பக்கம் பிளட்டு குறோ குறைவாக போய்கொண்டிருக்கிறது அப்போ ரெண்டுக்கு நடுவில் கரெக்டாக வந்து அந்த கிளாட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த பிளேட்லெட் வந்து ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பட இடத்திற்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் சரியாக போகாது அப்போ அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் த ஹார்ட் மசில் என்னென்னா ஆக்சிஜன் கிடைக்காது ஸோ ஹார்ட் மசில் வந்து டெத் ஆயிரும் ஸோ லீட்ஸ் இன் டு ஹார்ட் அட்டாக் அதை சரியான நேரத்தில் நம்ம சரியான வைத்திய
அந்த பெயின் வந்து என்ன பண்ணாலும் குறையாது படுத்தாலோ இல்லை சாப்பிட்டாலோ தூங்கினாலோ எப்பயுமே குறையாது கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் பயங்கரமாக ஸ்வெட்டிங் ஆகும் ஒரு மூச்சு திணறல் இருக்கும் உமட்டல் இருக்கும் வாந்தி இருக்கும் மயக்கம் இருக்கும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தால் நம்ம இமீடியட்டாக வந்து எமர்ஜென்சி கேர் கொடுக்கணும் சரி இப்போ வந்து நான் காரணங்களை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் முதல்ல வந்து சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அப்படின்னு சொன்னோம் அதில் வந்து என்னென்னா நிக்கோட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த நிக்கோட்டின் வந்து என்ன பண்ணனா மூளையில் வந்து த்ரெட் சென்டர் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் அமிக் டாலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்போயாவது ஒரு உடம்பில் வந்து ஒரு பிரச்சனைகள் வருது அப்படிங்கிறப்ப அலர்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த இடம் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அதில் இருந்து காட்டிசால் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அது என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய இருதய துடிப்பை அதிகப்படுத்தும் ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு வந்து செவன்டி டூ பர் மினிட் தான் வந்து நார்மல் ரேஞ்ச் ஸோ இருதய துடிப்பு அதிகமாகும் பொழுது அந்த பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ரைஸப் ஆகும் பிளட் ப்ரெஷர் ரைஸப் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து ரத்த குழாய் சுவற்றில் வந்து படிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ லீட்ஸ் இன் டு ஹார்ட் அட்டாக் இன்னொரு விஷயம் அங்கே நடக்குது அந்த சிகரெட் புகையில் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கலர்லெஸ் கேஸ் அது என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜனை வந்து அப்சார்வ் பண்ணிடுது நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவை அப்ப என்ன நடக்கும் ஹார்ட் வந்து வேகமா ஓவர்லோடா ஒர்க் பண்ணி அந்த ஆக்சிஜனை வந்து பம்ப் அவுட் பண்ணும் சோ நேச்சுரலா ब्लड प्रेशर ரைஸ் அப் ஆகும் which leads into heart attack அடுத்தபடியாக ब्लड प्रेशर இதை வந்து நாங்கள் சைலண்ட் கில்லர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த சிம்டம்ஸும் வெளியே தெரியாது இப்போ பேஷண்ட் வந்து சும்மா தலைவலி அப்படின்னு மட்டும் வருவாங்க நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தா பிபி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்காது ஸோ வந்து நம்ம பீரியாடிக்காக மானிட்டர் பண்ணணும் அதுக்காக காலையில் ஒரு தடவை மத்தியானம் ஒரு தடவை ராத்திரி ஒரு தடவை செக் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மந்த்லி ஒன்ஸோ டூ டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸோ நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த பிளட் ப்ரெஷர் ரைஸ் அப் ஆகும்போது என்ன ஆகும் நான் முதலே சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் வந்து திக்கனிங் ஆஃப் த ஆர்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் ரத்த குழாய்கள் வீக்கம் அடையும் ஸோ அது ஆட்டோ மெடிக்கலாக லீட்ஸ் இன் டு ஹார்ட் அட்டாக் அடுத்தபடியாக டயபெட்டிஸ் சர்க்கரை நோய் இதில் என்ன இருக்கும் இன்சுலினுடைய லெவல் வந்து பிளட்டில் அதிகமாக சர்க்குலேட் ஆகும் அதுவும் வந்து திக்கனிங் ஆஃப் த ஆர்ட்ரீஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது ஸோ விச் லீட்ஸ் இன் டு அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து ரத்த குழாய்களில் படிமங்களாக படியுது லீட்ஸ் இன் டு ஹார்ட் அட்டாக் அடுத்தபடியாக கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டூ ஃபிஃப்டி நார்மல் ரேஞ்ச் ஆக்சுவலி டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் வந்து எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது இல்லை பட் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல் நல்ல கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்பு அந்த கெட்ட கொழுப்பு தான் முக்கியமான பங்கு வைக்கிறது இது ஏன் நல்ல கொழுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோமா ரெண்டுமே லிப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் அதாவது புரதமும் இருக்கும் ஃபேட்டும் இருக்கும் பட் ஹெச்டிஎல்லில் வந்து புரதம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கல்லீரல் வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் வந்து அதிகமாக வெளியேறாது பட் இங்கே எல்டிஎல் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஃபேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ புரத சத்து குறைவாக இருக்கும் ஸோ அதற்கு தேவையான பயன்பாடு இங்கே வந்து உடம்பில் இருக்காது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலே அந்த கொழ கொழுப்பு வந்து நம்முடைய உடம்பில் வந்து சர்க்குலேட் ஆகும்போது அது பிரச்சனைகளை கிரியேட் பண்ணும் அடுத்தபடியாக உபிசிட்டி உடல் பருமனில் மெயினாக மீட் போர்ஷன் ஆஃப் த பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வயிற்று பகுதி அதில் படியக்கூடிய கொழுப்பு திசுக்கள் தான் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்து மெயினாக உண்டாக்குகிறது அதில் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சீரியாக்டிவ் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு புரத சத்தை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அதுவும் ரத்த குழாய்கள் வீக்கமடைவதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது ஸோ ஃபைனலாக ஹார்ட் அட்டாக் வந்து வருகிறது ஃபைனலாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தொடர் மன அழுத்தம் இப்போ நம்முடைய லைஃப்பில் வந்து நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் அதை அக்செப்ட் பண்ணி நடக்கிறது நடக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டோம்னா அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது பட் அதையே இது வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சுன்னு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி இருக்கும் பொழுது தொடர் மன அழுத்தத்துக்கு வந்து நம்ம ஆளாகிறோம் அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் த்ரெட் சென்டர் அப்படிங்கிறது பிரெயினில் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அங்கே வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் பொழுது இரண்டு வகையான ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போராடு அல்லது தப்பித்தோடு அதில் ரெண்டு ஹார்மோன் இருக்குது அட்ரீனலின் காட்டிசால் நமக்கு நேச்சராக என்ன ஆகும்னா பாடியில் வந்து எப்பயாவது ஒரு அலர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா செல்களினுடைய உற்பத்தி வந்து அதிகமாகும் நம்முடைய உடம்பில் யார் போர்படை வீரர்கள் விளையணுக்கள் அவை அதிகமாக வந்து உற்பத்தி பண்ணும் இந்த அட்ரீனலின் காட்டிசால் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது என்ன பண்ணணும்னா ரத்த குழாய்களுடைய வீக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் ஸோ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அங்கே டெபாசிட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஓவரால் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் என்னென்ன காரணங்களால் வருது
மெடிடேஷன் வந்து கரெக்டாக நடக்கும் அதே போல் தூக்கம் மிகவும் அவசியம் அதாவது சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் கட்டாயம் வந்து நம்ம தூங்கணும் ஸோ ஓவரால் வந்து இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்முடைய இருதயம் பாதுகாப்போடு இருக்கும் ஸோ நம்முடைய இருதயத்தை பாதுகாப்பது நம் கடமை ஸோ இந்த வீடியோவில் ஓரளவு உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலான இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இந்த மாதிரி பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி